கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய பெருமைகளை தாங்கி வருகின்ற பெரிய புராணத்தினுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே மாணிக்க வாசகருடைய சிறப்புகளை பல்வேறுபட்ட ரீதியிலே பல்வேறுபட்ட கோணங்களிலே உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த வகையில் மாணிக்க வாசகர் இப்பொழுது குருந்தமர நிலைக்கு வந்து விட்டார் குதிரைகளை வாங்குவதற்காக பணத்துடன் வந்த மாணிக்க வாசகர் குருந்த மனநிணல் ஏதோ ஒரு வகையிலே அவரை ஈர்த்து விட்டது குருந்தவரிலே வந்து இருக்கின்ற போது இவர் பூரண துறவை குருந்த மரம் வழங்கி இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது அழகாக சொல்லுகின்றார் மாணிக்க வாசகரே குறிப்பாக ஓடும் கலந்தியுமே உறவு என்றுட்டு ஊர்கசிந்து தேடும் பொருளும் சிவன்களல் என தெளிந்து குருந்த மனநிழலிலே மாணிக்க வாசகர் வந்த கோலத்தை மாற்றி ஒரு சிவனடியானாக சிவபக்தனாக குருந்த மரநிழலே வந்திருந்திருக்கு வந்திருக்கின்றார் அந்த குருந்த மரநிழல் பூரண துறவை இவருக்கு வழங்கியிருக்கின்றது எங்களுடைய இந்து சமயத்திலே பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரசம் சந்நியாசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இறுதி கட்ட நிலை அந்த பூரண துறவை குருந்த மரம் இவருக்கு வழங்கியிருக்கின்ற சொல்லுங்கள் அந்த வகையில் இவருடைய கோலம் விதிசடையும் கோமன உடையும் என்று சொல்லப்படுகின்றது கோமன உடையுடன் தலஞ்சு தலங்கள் தோறும் செல்லும் போது தலைமையிடை மலிக்காது விதிசடையனாய் திரிந்த போல் நடைமுறையில் பார்க்கின்ற போது உண்மையிலே எங்களுடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் தலைமையிடை வளர்த்து செல்லுகிறார்கள் கிப்பி வெட்டுகின்றார்கள் எத்தனையோ விதமாக வெட்டுகின்றார்கள் அதே போல பாணிக்க வாசகரும் விரிசடையோனாக காணப்பட்டிருக்கின்றார் ஆகவே அது மட்டுமல்லாமல் கோவன உடையுடனும் இவர் காணப்பட்டிருக்கின்றார் அவருடைய பாடல்களிலே பார்க்கலாம் குறிப்பாக இருதலை கொல்லியில் உள்ளனும் பெத்து இணை பிரிந்த விரிசடையோன் விடுதி கண்டா என்று அழகாக சொல்லுகின்றார் ஆகவே இவர் ஜாத்திரை செல்லும் போது மடங்கள் கோயில்களிலே அல்லது சத்திரங்களிலே கூடாத ஒழுக்கமற்ற பெண்களை பெண்களை பெண்கள் இவ் அடியார் மீது மோகங்கொண்டு இருந்தமை காரணமாக இவர் கோவனம் என்கின்ற ஆடையை தான் ஏன் அணிந்தேன் என நினைத்து வருந்தி இருந்த உண்மையில் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு கூட பொருந்தும் இப்பொழுதெல்லாம் பெண்களெல்லாம் அடைகுறையான ஆடைகளை அணிந்து விட்டு ஆண்கள் அவர்கள் மீது சேட்டைகளில் ஈடுபடுவதை அவர்கள் தப்பாக கூற கூடாது பெண்கள் தாங்கள் சரியாக நடந்தால் எதுவும் சரியாக இருக்கும் உண்மையில் ஆலயத்துக்கு செல்லுகின்ற போது ச சேலை அணிந்து அல்லது முழு பாவாடை சட்டையுடன் அல்லது சுடிதார் பஞ்சாவியுடன் தன்னுடைய உடம்பை முழுமையாக மறைத்து செல்லுகின்ற போது எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது இது அழகான ஒரு அனுபவம் மாணிக்க வாசகருக்கே இருந்திருக்கு விரிசடையோனாக தலைமையிலும் வளர்த்துவிட்டு கோவனத்துடன் செல்லுகின்ற போது அங்கே இவர் ஒவ்வொரு இடங்களாக தல யாத்திரைக்கு செல்லுகின்ற போது அங்கே கோயில்களிலும் சத்திரங்களிலும் மடங்களிலும் இருக்கின்ற பெண்கள் ஒன்றுக்கும் ஆசைப்படவில்லை இவருடைய கோவன உடையை கண்டு அவர்கள் இவர் மீது மோகம் கொண்டதாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இதனை நினைத்தே மாணிக்க வாசகர் தானாகவே வருந்தி இருக்கின்றார் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் கூறலாம் ஆகவே இந்த பாடலில் குறிப்பாக மனையால் எண்ணாது ஒருத்தி முன்பு அறியாத தொலைவில் உள்ள ஒரு பெண்ணை பெண்ணாக கூறியதால் இப்பெண் அவர்தம் துணைவியார் அல்ல என்பது புலனாகின்றது ஆகவே மாணிக்க வாசகர் குறிப்பாக சம்பந்தர் போல தல யாத்திரையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்ளலாம் ஆகவே இப்பொழுது குருந்த மரணுக்கு வந்திருக்கின்ற இந்த மாணிக்க வாசகர் உபதேசம் பெறுகின்றார் உபதேசம் பெறுகின்றார் என்று சொன்னால் இறைவனால் இவர் ஆட்கொள்ளப்பட்டவுடன் பாண்டியனுக்கு அமைச்சராகவிருந்த திருவாத ஊரர் சோழ நாட்டின் தெற்கெல்லையிலே கடற்கரையை அண்டிய திருப்பெருந்துறையிலே வந்தடைந்து விட்டார் விரிசடியோனாகவும் கோமணன் தரித்த நிலையிலும் இங்கே குருந்த மரநிழலிலே வந்திருந்து உபதேசம் பெறுகின்றார் ஆகவே ஏன் சென்றார் என்ற காரணத்தை கூட திருவாசகத்திலும் இல்லை குருந்த மரநிழலுக்கு ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஆகவே தூர பூ பரிபூர்ணமான துறவு நிலையிலே 
துறவு நிலையை கூட அவர் விரும்பவில்லை இறைவினாலேயே கூப்பிட்டு அழைத்து கொடுத்திருக்கின்றார் என்று சொல்லலாம் ஒரு ஸ்வீப் டிக்கெட் ஒன்று கிடைச்சிருக்கின்றது மாணிக்க வாசகருக்கு போகிறத்துக்கு எங்கே சிறுமானுடைய அந்த மேலான முத்தி என்கின்ற அந்த விடயத்துக்கூடாக சிவபெருமானுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அதாவது சிவபெருமான் அனுபவிக்கின்ற அவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகளையும் மாணிக்க வாசகர் அனுபவிக்கலாம் இதுக்கு அவர்கள் எவ்வளவோ பாடுபடுகிறார்கள் அந்த அறுபத்தி ரெண்டு நாயன்மார்கள் ஆனால் இந்த ஆளுக்கு மட்டும் ஒரு ஓப்பன் விசாவாக ஒரு ஸ்வீப் டிக்கெட்டாக இவருக்கு கிடைக்கின்றது அவரே திருவாசகத்தை சொல்லுங்கள் எவ்வாறு அந்த உபதேசத்தை பெற்று என்னென்று குறுந்த மருந்துகளுக்கு கிட்ட போய் நெருங்கினேன் என்பதை அவரே தனக்கு தெரியாண்டு தான் சொல்லுகின்றார் இருப்பினும் இந்த திருப்பெருந்துறையை அடைந்தவுடன் இவர் கைலைநாதரை வலிந்து கைலைநாதர் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிவனால் வலிந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டார் இதுதான் இவருடைய சிறப்பு அந்த வகையிலே அழகாக சொல்லுகின்றார் இத்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமானே அது மட்டுமல்ல என்னையும் பூதலத்தே வலிந்து ஆட்கொண்டாய் நீ தானப்பா கூப்பிட்ட நான் வரையில சுந்தர சொல்லார் உரிமையோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆளில்லே எம்பெருமான் அட்டி தரப்படி ஆளில் நல்ல கொண்டு வந்து தந்து அதை விட எந்த ஒரு சமயத்தில் என்ன விசரணண்டு பாடண்டு ஒருவர் சொல்லுவார் பாருங்கள் நாங்கள்லாம் சிவருமான் ஆக்கள் சிவருமான் அழகாக சொல்கிறார் இவ்வளவு பெரியா விசரணண்டே நீ பாடு பித்தா புறை சூடி பெருமானேயர்களால் பித்தா என்று பாட கொஞ்சம் டீசெண்டாக பாடினார் பித்தா புறை சூடி ஒன்று பாடினார் விசராபுரை சூடி என்று பாடவில்லை பித்தா புறை சூடி என்று சொல்ல பாடினார் ஆகவே அதே போல மாணிக்க வாசகரையும் சிவருமான் விரும்பி ஏற்றிருக்கின்றார் வலிந்து அது அழகாக சொன்ன அந்த சொற்பிரியோகம் வலிந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றார் உண்மையிலே குறிப்பாக இரண்டு வகையாக ஆட்கொள்ளலாம் ஒன்று இறைவன் வலிந்து ஆட்கொள்ளுவது இதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் குறிப்பாக பூனை தன்னுடைய குட்டிகளை ஒவ்வொரு இட ஓமையாக சொல்லுவார்கள் பூனை தன்னுடைய குட்டிகளை ஒவ்வொரு இடங்களாக மாற்றி கொண்டிருக்கும் இது வலிந்து ஆட்கொள்ளுவது இது ஒரு வகை இரண்டாவது இறைவனை சென்றடைகிறது கஷ்டப்பட்டு இறைவனை சென்றடைகிறது அது குரங்கு குட்டியை பற்றி கொள்ள குரங்குன்ற குட்டி தான் பற்றி கொள்ளும் குரங்கு குரங்கு குட்டியை பிடிக்காது இறக்கி பிடிச்சு கொள்ளும் குட்டி தான் குரங்கு அப்போ குட்டி வந்து அடியார்கள் அல்லது ஆன்மாக்கள் ஆகிய நாங்கள் குரங்கு இறைவன் உவமையாக சொல்லுகின்ற போது அப்போ குரங்கை தேடி குட்டி போய் கட்டி பிடிச்சு கொள்ளும் இன்னொரு வகையில் பார்த்தோம் அப்போ அது வந்து இறைவனுட்டு அடியார்கள் கஷ்டப்பட்டு தொண்டுகளை செய்து போகிறது ஆகவே மற்றைய உவமை பூனை தானாக குட்டிகளை வாயால் கவி கவி கொண்டு போகும் அது பூனை இறைவனாக நாங்கள் ஒப்பிட்டால் குட்டி ஆன்மாக்கள் என்றால் குட்டி பேசாமல் படுத்திருக்கும் இறைவனே தூக்கி தூக்கி கொண்டு போய் தன்னுடைய இடத்தில் சேர்ப்பார் அதே போல் பூனையும் அடிக்கடி பொதுவாக சொன்னால் எட்டு இடங்கள் மாற்றம் என்று சொல்லுவார் பாதுகாப்புக்காக பூனை தன்னுடைய குட்டியை அதே போல இறைவனால் வலிந்து ஆட்கொள்ளப்படுவது பூனையும் குட்டிக்கும் ஒப்பிடப்படுகின்றது இறைவனிடம் அடியார்கள் சென்றடைவது அடியாக தாங்களாக கஷ்டப்பட்டு சென்றடைவது குரங்கும் குட்டிக்கும் ஒப்பிடப்படுகின்றது உவமையாக இந்த வகையிலே மாணிக்க வாசகர் பூனை குட்டி போலதான் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றார் ஆகவே இத்தென்னை ஆட்கொண்ட என்று அழகாக சொல்லுகின்றார் இதில் இழிதல் என்று எதுவும் இல்லை ஈர்தல் இழிதல் ஈர்தல் என்று சொல்லப்படுது ஈர்தல் என்பதுதான் இங்கே ஒரு சிறப்பான ஒரு விடயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே குறிப்பாக பாண்டியன் குதிரை வாங்குவதற்கு அனுப்பிவிட்ட அனைத்து பொருட்களையும் குறிப்பாக தகுதி அறைந்துதான் அதை சரியான இடத்திலே தான் செலவழித்திருக்கின்றார் ஏன் அவர் ஏற்கனவே ஒரு மந்திரி ஆகவே அந்த மதிநுட்பம் ராஜதந்திரம் அனைத்து விடயங்களும் நன்கு அறிந்தவர் பா அதைத்தான் அழகாக சொல்லுகின்றார் பாண்டியன் தனக்கு பரிமா விற்று ஈன்று கனகம் இசைய பெறுவது என்று சொல்கிறார் இசைய பெறுவது சொல்கிறார் ஆகவே அந்த பணத்தையும் வீணடிக்கவில்லை அழகாக செலவழித்திருக்கின்றார் என்பதை இந்த இடத்தில் தெரிவித்து கொன்று மாணிக்க வாசகருடைய பெருமையின் ஒரு பகுதியினை உங்களுடைய இதயங்களுக்கு சென்றிருக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுச் செல்லுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்